Hello mga kadeped! Once again, this is Teacher Robbie, ang teacher mo sa araw na to. Alam mo ba na pwedeng gawing video ang mga PowerPoint presentation mo? Oo mga sir and ma'am, tayong mga teacher ay maraming nakasave na PowerPoint presentation sa ating laptop na pwede pala nating i-convert into a video. Kahit wala ka sa classroom mo, Pwede mong ituro ang lesson sa pamamagitan ng pagkukonvert nito from PowerPoint presentation into a video. Sa panahon ng pandemic o crisis, ang edukasyon ay patuloy pa rin. Magkakaroon tayo ng tinatawag na new normal setting. Sa pagtuturo, magiging modern na ang way of teaching. Magiging blended learning na. Kaya yung simpleng PowerPoint presentation mo, gagawin na nating modern way sa simpleng paraan. Gamit ang mga PowerPoint presentation na nakatago sa baul ng iyong laptop, iku-convert natin ito sa video. Para ka na rin nasa classroom setting dahil boses mo ang maririnig ng bata at yung PowerPoint presentation na pinaghirapan mong planuhin ang mapapanood nila. So, handa ka na bang matuto kung paano? Ang paksa natin ngayon, paano gawing video ang PowerPoint presentation mo? Magagamit ito bilang isang instructional materials para sa isang flip classroom. Sa pag-convert ng PowerPoint presentation into a video, ito ang mga kailangan mong materials. Number one, ang PowerPoint presentation mo. Diba marami ka niyan? Nakabaul pa nga sa laptop mo. Number two, laptop with or without headset. At number three, pinakamahalaga sa lahat, ang passion mo sa pagtuturo. Halika! Umpisahan na natin. Step 1, buksan mo ang iyong PowerPoint presentation. Siyempre mahalaga, dapat meron ka nang nakagawa. O yung mga nakagawa mo na sa laptop, yun ang gagamitin mo para sa pagkukonvert. Tapos, pindutin mo ang insert. Ito. Hanapin mo ang screen recording. Ito siya. May makikita kang button dito na kung saan sinasabi niya na pwede kang mag-record, pwede kang mag-stop, anong area ang re-record mo, ang audio, at ang point recorder o ang record pointer. I-click mo muna ang select area para piliin mo kung anong area ang i-record mo. Pag napili mo na ang area na i-record mo, Pipindutin mo na itong record para mag-start na siyang mag-record. So para ka lang nagtuturo at nire-record mo yung tinuturo mo gamit ang PowerPoint presentation. Subukan natin. I-click natin ang record. Maglilitaw ang 3 to 1 na magsasabing pwede ka nang magsimula at start mo na ang iyong slideshow. Okay. Sa pamagitan nito, nare-record na yung boses mo habang nakalitaw o pinapakita ang first slide mo. So parang nasa normal setting ka lang din. Pag nagtuturo ka sa klase, gamit ang PowerPoint presentation mo, mag-start ka sa slide 1 hanggang sa last. So katulad nito. Ano nga ba ang tamang sagot sa equation na 15 minus 10 plus 2? Ito ba ay 3 or 7? Pipindutin mo ngayon. Yung ginagamit mong usual, yung up or down or left or right. So, pupunta sa next slide, pindutin mo lang para pumunta siya. To solve the equation 15 minus 10 plus 2, first thing to do is to subtract 15 minus 10. The answer is 5, then copy 2. Then, we are going to add 5 plus 2, so the answer is 7. The MDAS rule says, always solve from left to right or whatever comes first. Sa ganit yung paraang pagre-record ng PowerPoint presentation mo, mare-record lahat ng mga gusto mong ituro sa bata sa pamamagitan siyempre ng PowerPoint presentation. So tatapusin mo lang ang slide 1 hanggang sa slide na last na meron ka. Paano nga ba ito nire-record? Okay, gawin natin. Pisaan natin ang ating slide. Okay. Ano nga ba ang tamang sagot sa equation na 15 minus 10 plus 2? Ito ba ay 3 or 7?
Pag-aralan natin. Normally, marami ang nagkakamali dahil inuuna nila ang plus kasi nga naman sa MDAS, nauna yung A. Pero ito ay mali. Pag inuna mo ang 10 plus 2 at 12, ang answer mo ay mali. Ang tamang pag-solve ng equation na to ay dapat na unahin mo ang nasa kaliwa. 15 minus 10, the answer is 5, kopihin mo ang 2. So, the answer is 7. Yan ang tamang sagot. Kasi, ang MDAS rule, ang multiplication at division magkasama. Magkasama din naman ang addition at subtraction. Pero hindi ibig sabihin dahil nauna si multiplication or dahil nauna si addition, sila na ang mauuna. Kailangan, mauuna ang nasa left. Always solve from left to right. Yan. Pag natapos ka ng magturo, may lilitaw, ipipindutin mo ang stop button. Ayan. And then, magsisimula na siyang mag-save. Makikita mo dito ang start button or play button rather. I-play mo yon para ma-review mo. Okay, subukan Ayan. natin. Kung paano na-record na. O, oh, ba? Okay, gawin natin. Simpleng PowerPoint lang. Na-record mo na. Slide. Okay. Ngayon, paano ito i-save? Isi-save mo, dito lang. Pindutin mo ang right click. Kailangan nandito ka sa loob ng na-record mo kasi pag inalis mo, mawawala yan. So, dito sa loob na na-record mo, pindutin mo ang right click. And then, pindutin mo o hanapin mo ang save media as. Importante, isave mo to kasi mawawala yan. Uulitin mo na naman. O, ba? Pindutin mo yan. Save media as. Tapos, lagyan mo ng title. Solving equation. Using MDAS. Yan. Tapos, isave mo kung saan mo si save. Pwedeng sa documents, o kahit saan mo siyang isave. Save ko na siya sa document. Charan! At meron ka ng bagong video. Ang PowerPoint presentation mo naging video na. ba? Ngayon, hanapin natin kung nakasave ba talaga sa documents. I-click natin ang folder. At charan! Nandito na siya. Solving equation using MDAS. I-click natin at tignan kung ito ay tama. Okay, subukan natin kung paano nga ba ito nire-record. Okay, gawin natin. Pisahan natin ang ating slide. Okay. Ano nga ba ang tamang sagot sa equation na 15 minus 10 plus 2? Ito ba ay 3 or 7? Pag-aralan natin. Normally, o, diba? marami ang nagkakamali. Meron ka ng nila ang plus. converted PowerPoint presentation na naging video na. Sa panahon ngayon, yan ang kailangan ng bata. Kailangan niya yung lesson mo, paulit-ulit niyang mapapanood para yung activity masasagutan niya. O ba mas maganda yon kesa yung magbibigay ka ng activity module na hindi niya napapanood. Using this one, yung mga PowerPoint mo na akala mo hindi mo na magagamit, magagamit mo pa kasi makakagawa ka nito. Using the PowerPoint presentation. Okay, uh, sasabihin ko lang po na ang PowerPoint presentation na gamit ko is 2016. Pwede rin naman siguro ito sa ibang uh, PowerPoint, uh, ibang version or mga 20, kung anong version ng PowerPoint mo. Kung uh, gusto mo nagawan ko yun ng video, mag-comment ka lang dyan sa box. At yan mga kadeped, diba? Napakasimple lang. Ang simpleng PowerPoint mo, magagamit mo pa. Iko-convert mo siya into a video. Ngayon, kung nag-enjoy ka o may natutunan ka sa, sa video ito, baka naman pwede kang mag-subscribe at pwede mo rin pong itong i-like and share. I-share mo sa mga kadeped natin, lalo na kailangan na kailangan nila yan dahil new normal setting na tayo. Once again, this is Teacher Robbie signing off.